sou Paulo Vieira e te dou as boas-vindas a esse programa de 28 vídeos para uma vida extraordinária. Hoje nós vamos falar de linha de lousada, uma ferramenta tremenda, uma ferramenta extraordinária, comprovada cientificamente, que vai impactar completamente seus resultados no tocante, no tangente à pessoa. Então, pega teu caderno, pega caneta, fica atento, porque os resultados do que você vai ver aqui serão imediatos na sua vida. E o dia a dia, aplicando essa metodologia, vai trazer para você alta performance, vai trazer conectividade, vai trazer resultados pessoais, profissionais, financeiros e muito mais. Certamente, eu acredito que, além de tudo isso, você vai ter uma legião de fãs atrás de você depois disso. A maioria das pessoas acredita que só deve elogiar se a pessoa fizer algo bem feito. Por que, que eu vou elogiar se ele fez mais do que sua obrigação? Por que eu vou elogiar se não fez nada de extraordinário? Mas está errado. Primeiro eu elogio e depois escolho os benefícios. As pessoas estão entendendo a dinâmica humana diferente. Um pai espera que o filho tire uma ótima nota para começar a elogiar. Um pai sábio começa a elogiar para o filho tirar boa nota. Um profissional, um executivo, um líder tradicional espera seu funcionário fazer algo bem feito para depois elogiar. Um líder sábio, ele começa a elogiar para que o seu funcionário atinja um alto desempenho. Na minha vida eu ouvi muitas vezes, eu tirava um 10 e meu pai dizia o quê? Diz para mim, não fez mais do que sua obrigação. Você ouviu isso? Eu ouvi muito isso. Se meu pai tivesse esse conhecimento que eu vou trazer agora, ele faria diferente. Ele começaria a me elogiar no nota 7, na nota 8, na nota 6. Se eu melhorasse meu desempenho, já seria motivo de elogio, de validação. E você está se perguntando, Paulo Vieira, o que é isso? Que validação é essa? É esse trabalho científico de linha de Lozada. Um cientista, um psicólogo e economista chamado Marcial Lozada. Ele fez experimentos matemáticos comprovados na prática. E ele mostra que pessoas de altíssima performance, elas elogiam antes. Não apenas elogiam antes, mas elogiam diante de uma métrica matemática, de um formato matemático. E ele tem a, a ponderação. Ele diz que para eu manter qualquer laço humano com a mínima qualidade, eu tenho que ter, veja bem, três interações positivas com aquela outra pessoa, que podem ser elogios, que podem ser expressões, que podem ser um tapinha nas costas. O importante é que é um reconhecimento positivo por qualquer coisa relativamente ou bem feita. E ele diz, tem que ser no mínimo três, para que a pessoa mantenha um desempenho razoável. E ele diz, à medida que eu tenho três interações positivas para uma negativa, qual é a negativa? É uma cara de reprimenda, é uma orientação verbal, um feedback mais duro, ou então um pouco de indiferença. Para cada interação negativa sobre desempenho, eu tenho que ter três positivas. E isso mantém a qualidade e mínima da performance humana da pessoa que eu estou lidando. Agora, ele diz, se eu aumentar para quatro interações positivas, o desempenho daquela pessoa, para uma negativa, aquela pessoa vai se desempenhando melhor. Se eu fizer três interações, o um elogio, tapinho nas costas, um olhar, um sinal, essa pessoa começa a melhorar mais ainda a sua produtividade, a sua qualidade. Então, veja bem, você quer ver o desempenho de um filho? É simples. Veja quantos elogios o pai dá ao filho. A mãe dá ao filho. Você quer olhar a qualidade de um líder? Olhe quantos elogios, quantas expressões positivas sobre o desempenho da equipe o líder faz. E quantos negativos ele faz. Você quer destruir tua equipe? É simples. Lozada mostra matematicamente, comprovadamente isso. É simples. Você começa a sair seis orientações positivas, sete orientações, venha caindo. Sete orientações, cinco orientações positivas para uma negativa. Cai para quatro orientações positivas para uma negativa. O desempenho vai caindo. Faça três orientações positivas, tapinha nas costas para uma negativa e cai. E se você cair abaixo disso, você, pai, líder, empresário, executivo, esposo, vai estar tá destruindo o desempenho dessa pessoa que você está interagindo e conectando. Destruindo. Você vai estar tá acabando com o desempenho dela. E quando você chega um para um, amigo... Você destruiu. E foi com as suas próprias mãos, com as suas próprias palavras que destruiu. 
Mais uma vez, você quer ver o desempenho de um líder? Olha a capacidade dele seguir essa métrica média. 6 para 1. Vamos olhar esse mapa que está aqui. Nesse momento, quando você olha para o 3, para o primeiro 3, significa que esse líder está fazendo três elogios para uma reprimenda, para uma orientação mais dura. E você vê que o desempenho é baixo. À medida que ele faz quatro elogios para uma reprimenda, para uma orientação mais dura, para um feedback, o desempenho cresce. Ele se mantém perto quando ele faz cinco. Mas quando ele vai para seis, sete, oito elogios pelo desempenho, você vê que o desempenho cresce muito. E aí vem a métrica. Se essa pessoa continua aumentando os elogios para cada reprimenda, o desempenho cai. Você vê, está vendo aí, que com 9 o desempenho cai um pouco, 10 cai um pouco. E se você fizer 11 elogios, 11 elogios por desempenho, por performance, para uma reprimenda, para uma orientação mais dura, o desempenho chega no limite. Então, o limite da alta performance vai de 4 elogios a 10 elogios para cada orientação. Isso em todas as áreas da vida, em tudo. Agora, vamos para os casos extremos. Olha ali no vermelho, no primeiro vermelho, são apenas dois elogios para cada reprimenda. O desempenho já é negativo. E se você fizer um elogio para uma reprimenda, olha o nível baixo da, da alta performance. E se você fizer meio elogio para uma reprimenda, você descobre que você já destruiu a equipe e ela é completamente improdutiva. Então você me pergunta, eu preciso dar uma orientação mais dura ao meu filho? Sim. Eu preciso estabelecer limites com a minha esposa? Sim. Com a minha equipe de trabalho? Sim. Paulinho, eu preciso elogiar? Sim. Senão você larga tudo e vai trabalhar só com o computador, você olha para pessoas. Pessoas são emocionais e emotivas e precisam desse trato. A reprimenda e o limite significa botar ela de volta ao rumo. E elogiar significa dar combustível para que ela haja na direção certa e na melhor velocidade possível. Então, se você entender o Lindy Lousada, traz para a tua vida. Nós temos casos e tremendos que produtividade aumentaram 30%, 40%, 50% num período curtíssimo, porque os líderes mudaram a forma de interagir com seus liderados. Então, seja você que vai aumentar a performance tremendamente da sua equipe, na sua casa, na sua vida, utilizando linha de Lousada. Um grande abraço, manda teus comentários, manda tuas observações, vê o que você quer. Clica aqui, se inscreva no nosso canal do YouTube para que você receba todos os nossos vídeos assim que eles forem publicados, rápida e diretamente. E nossa gratidão, nosso agradecimento por tudo isso. Um beijo no coração e aqui eu faço uma validação a toda a nossa equipe, que você não está vendo aí, mas está aqui um mundo de gente para preparar esse vídeo. Minha gratidão a todos vocês, de verdade, que fazem tudo isso acontecer. Muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês e a você que está nos assistindo. Um abraço e até a próxima.